太乱，解开我的穴道。我不会武功的。哈哈哈哈哈！跟我斗，顾公子。我一直以为自己心胸很宽阔。我把西红泪带走，先睡了再杀，省得以后留后患。嘿嘿嘿嘿红泪。顾西昭恭送尤大师和江湖第一名。你还记得我们在高级写的《七停九思》初次相识吗？我们第一次见面，就向对方讲各自的心上女人。你说西红泪，我说晚晴。我时常想起那段美好时光。虽说你我是你死我活的仇敌，可我心底下一直把你当作是朋友。如果你真的把我当朋友，就先帮我杀了这个姓尤的。好。为什么？解药在你身上，你没有告诉高基写实话，很好。现在你死了，中毒的人就真的没指望了。不，顾西昭，你好，好狠啊！我，我，我就是死，我也要变成一棵树，要，要，要等你，等你来吊死。啊，嗯，啊，啊，等等，等等，吊我，我要，我要好好，好好，想，想一想，这一生，啊，啊，好了，好了，好，想好了。放过我一次，这次我算报答了，让你的女人清白和你上路，我们还算是朋友。当年，你答应要为我做三件事，对吗？是。我说了第一件事情，可是你没有做到。是。好。小玉，今天你作证，我要你为我做第二件事情。日后你放过他一次，好吗？我求你一定要放过顾西昭，我求你了。再乱，走吧。晚晴，我曾经承诺为你做三件事。第一件，我失信，没有做到。如今你要我做第二件
，我还是做不到。古西昭，若是没有做错事，何谈我放过他？要是他作恶多端，该付出代价。我不能因为我们的私事，废了法度和道义。你又失信了。我不能。朗朗，先玉将军，把那个名震天下的捕头解决了吧。他暗中放走、侵犯七少商三次，早就该杀了。果然是他。神君的三宝葫芦，我用这三宝葫芦解了这客栈里所有房客们的毒，现在这里就剩下我们这些人了。万青，快放开我！你不要西征。那天我对你说的话，你都听见了吗？你为什么还是不肯放手呢？西征，你连我说的话都怀疑吗？七少商是无辜的，我劝你还是及早从七少商这个案子里抽身出来，不要再滥杀无辜了，不然的话，你将会越陷越深，不可自拔的。太晚了，我杀的人已经太多，结下的仇恨也太多。只要七少商在这世上一天，他就会想着杀我报仇。这个世界已经不能让七少商和顾惜昭两人同时存在。我不杀他，他必杀我。你不想让我死吧？你就是西。红雷西城主吗？你是顾惜昭的夫人，傅婉晴。我早就想见你了，你真的很美，就好像神仙一样。我是山野里的，夫人的美，才是天上不食人间烟火的美。我常听小姨说起，她有你这样一个姐姐。小姨也常对我说起，你这婉晴姐姐。可我没有想到。你这么年轻，咱们两个是同岁。小玉在外游荡，幸亏有你照顾她。她年纪太小，不懂事，一定给你惹了很多麻烦。还听说，你暗中救过七少商，还有其他很多人。看来，你和顾惜昭不同。不，那都是我家相公暗中叫我救的。我不信。对了，小玉也来了，在楼上呢。这是九幽神君的三宝葫芦吗？嗯，我父亲做丞相的，很多江湖武林的大宗师送过他礼物，这个就是九幽神君送他的，他把它送给了我。天下至寒的寒毒，相子一样寒毒。就是由他托付的。如果你喜欢的话，我回头就送给你。我要见小玉。我和西城主说完话，我马上叫他下来。看来顾夫人是把小玉当人质。好，有什么话你就说吧。如果西周帮西大侠翻了案，让朝廷为他平了反，你们还会向他寻仇吗？那就请顾夫人。问问在场的每个人，如果有一个
，徐大侠，我不会，我也不会。雷堂主，我不会，我不会，我不会。小玉，你可以不向顾相公行仇吗？我和顾相公没有仇，可是婉清姐姐，我们碎云渊毁诺城的姐妹是她下令杀的，还要嫁祸给铁手，她很坏。小玉，那是我们碎云渊毁诺城的仇，我一个人说了不算。婉清姐姐，我知道你想救他，可是，顾夫人，你还有话要说吗？西城主，戚大侠，这个碧绿的葫芦是不会伤人的，它只能麻痹对方，让人不能行动。哦，对了，还有，这个紫色的葫芦是用来救人的，它可以解百毒的。戚大侠。我现在每救你们一个人，就换你们放过我家相公一次，行吗？啊，西城主，好，我现在就先放一个。放了雷堂主，戚大侠，婉清，好了，你先放我吧，我今天过杀他们就是了。婉清，不。不戚大侠，我还是不会放过他的。大唐殿下，顾惜昭，我杀了你！老爸，今天你不能杀他。这一次是顾夫人把我们救了。杀了他有违侠义，我们今天不杀你。婉清姐姐，我要和我姐姐走了，你自己一定要多保重哦。我们还是先去救铁手。你要是想和铁手在一起，就让他们把我杀了吧。我不会跟你在一起。
断案雪冤，报仇。<笑>这是四大名捕的平乱局，是稀有的蓝田玉，可望而不可及。就如同你七大当家一样，要雪冤报仇。让我在这里放一把火，等火过了以后，其他三位名捕无情冷血追命查看现场，自然认定。你们和铁手是同归于尽，两败俱伤，不干我事。这里被杀的人我都难惹得起，杀手集团领袖高基血，皇上身边的油之卫，杀他们的后患，我担当不起。还有这些将死的人，七少商、七红泪、雷卷铁手，你们所有的人我都惹不起。所以我只好将你们都灭口。据说这逆水寒剑里有你无罪的证据，可是被晚晴烧了，被毁了，再也没有什么证据了。他现在只是一把杀人利器而已。对你没用，对我也没用。哼！我很佩服你们，居然能不顾一切和齐少商死在一起。只可惜，你们的大好生命却白白被江湖义气断送。齐少商。快被你逼疯了是什么人？我们都是来送死的。我们是。出来了，见了毒，见你没出来，他又进去找你。那个镇前锋也是，见七少商进去也跟进去了。好，连春水在哪里？也在火里找你。你你干什么？我来晚了，差点害死了你。不晚。每次在我最需要你、最关键的时候，你总是会出现。红雷，我没有出尔反尔，我将家族中的死士全都带来了。我知道。你不要动啊！他们一人一刀
就把你说成筛子了。你要是想拼命的话，累也累死你。齐少沙，又被你逃过一劫。我能逃，是因为我得道多助，而你失道寡助，自然会有如此下场。哼，没关系。我本来以为我活不过天黑，可是我现在还没有死。不行，铁树还在里面。他疯了，不跑，反倒去救铁手。你要冒死进去救铁手吗？碎云渊所有女孩子的仇，全仗这场火来报了。他与顾惜朝不同，他不该死。大当家的，他是个大侠，我承认。可他对大当家的是刻意给他们放三个屁眼，行善没有作恶多，你不要去救他了。当初救七少商的时候，我也是一句他不该死，<笑>所谓义不容辞。而且火这么大，说不定铁手他已经……是啊，别再说了，你们快去把郝林吹水吧。大当家的，铁手，铁手，铁手，铁手，铁手，铁手。齐少生，我千里迢迢到此，是奉旨来抓你的。就算你救了我一命，但我还是会捉拿你归案。哼，休莫大于不知耻辱。我们冒死救了你，你却还故作气势。你就不怕我们再把你扔回火里去吗？所谓官法不容警，我是个捕头，他是轻犯，我绝不会徇私枉法。官法，哼，官法森严，连真的缝隙都没有。只可惜，对顾惜昭这种滥杀无辜之徒，你们却大开方便之门，车马都可以畅通无阻。剑中的武士。你可曾见到过？我从未见过什么物事。铁捕头，这里可是棺材铺，你要是知道了不说，我们就就地给你办丧事。他这样的人物，说不知道就是不知道。你功力深厚，过几日你的穴道便会自行解开。这是油脂味的解药。我真是不明白。一个身正立威的大侠，你穿戴上了官衣官帽，马上换了个人一样。怎么走？勾结辽邦叛国是大是大非，你年轻气盛，难保不会这样做。想我两个朋友，李林和楚襄王，也是当今的英雄。结果，一个阴谋叛乱，一个投靠辽邦，身败名裂。除非有证据证明你无罪，不然我只有秉公执法。买住好香，住苍天，愿你亏心，常成荣贵。哼！齐少商，你一再潜逃，罪上加罪，我定然会抓到你的。滥杀无辜，你才有罪。我来这里，好像已经不是来抓捕齐少商，而是要弄清楚一件事：我到底要不要活回自己，脱下这身捕快的衣裳？你又何苦？你在这里抵挡我和金戈铁马，他们却行侠仗义救人。哼！我倒觉得这么做值得。他们本可以趁机脱身的。但他们却去救人。你我开战，即是副丞相和你父亲之间的开战，那可是惊心动魄的一战。哦，闹不好会搅出惊涛骇浪来呢。那大宋可要惊天动地了，赫连大将军可就难担待了。副丞相，岂不也是难担待？
，天下人都会问：为什么副丞相的贵州和郝连大将军的贵州在一起厮杀呢？哦，听说是为了一个叫戚少商的，而戚少商的溺水函件中却有他无罪的证据。你我井水不犯河水，不担待这江湖事，各自收兵如何？如此甚好啊！把顾惜昭交给我。不行，我说了不算。顾惜昭，我对顾夫人说过，今天放过你，这已经是第二次放过你。还是那句话，你记住，是你在逃。多谢齐大侠，该我谢你。多谢齐大侠为我和家父解围，放走了顾惜昭。他逃不掉的。死不长兵，义不主财。高掌柜这回重力回忆，却没有得到财。优之卫也算是为了救你而死的。我荣幸能和高掌柜、刘大师、和郝连公子一起应对这一战。你得到了逆水寒。我的事情已经做完了，该和他分手了。此剑中确实有秘信。可惜被毁了，被毁了。没错，顾惜昭说，是被傅婉晴毁的。我还得去省委镖局见高风亮，这是解开秘密的唯一线索。郝连公子，我有话对你说。郝连春水，你的家族死尸人数多，此去京城会更加引人注意。所以，你还是一路带他们分开阻击，骚扰后面追捕的顾惜昭。一来可以暗中保护，二来又可以拖延时间。我又要和你分开了吗？你快去吧。你是怕戚少商误会是吧？在你的心中，我还有什么用啊？这一路来，多亏你和你的死士们，大家才能去京城。我们不缺勇气，不缺希望，缺的是你这样的朋友。那，在你心里能给我立功吗？郝连春水战功卓著，我已经在我的功劳簿里记下了。你等一下，我要飞起来！哦，郝连公子为什么要飞呀、啊？我高兴的要飞啊！哦。还记得我们的约定吗？我不和你说话的时候，你不许和我说话；我不让你靠近我的时候，你不许靠我太近。你是知道我对你的痴情的。雷卷眼瞎了，再厉害的人，武功也打了折扣。戚少商身边的高手，就剩下你一个了。你自己保重吧。我知道，你不想连累他。你也是这么想的，对吗？大当家的，大当家的，竟然跟他走了，这是他的戏。
卷哥和沈边儿走了。他说自己是瞎子，没用了，就不跟我们去省委镖局了。三乱，我和小玉要回京城去劝说我的父亲。我看，最好你们不要跟着。走开！这这这，夫人，大当家还是有改变。上回在城关擒住了高吉雪的手下，他们说七小商逃走，可大当家放了他们，在碎云渊攻打吉雪峰，也没有杀人呐。对啊，在私人镇安顺客栈，大当家不杀七小商和铁手他们，但是他们杀他，他们根本就不肯放过他。夫人，你你不能不不不能扔下大当家不管、啊，是不是他让你们看着我的？呃、不是不是，大当家说夫人要回京城，不要拦着，让夫人去，也不要跟着，惹夫人生气啊。那你们还捣什么乱呢？呃呃呃，夫人，我们也要走了，我们临行前替大当家向夫人说个情，不不不不要离开大当家，大大当家，大当家舍不得你啊。嗯。哎，那你们去哪里啊？夫人，我们走了。大当家叫我们去。嗯嗯嗯。哎呀！喂，你们去哪里啊？王青姐姐，刚才我追上了连云三乱，我终于知道他们干什么去了。戚大侠要去省威镖局找高风亮，这件事情已经让顾西昭知道了。他在青田镇设下埋伏，要杀戚大侠，命令三乱他们火速赶去增援。王青姐姐，戚大侠他们现在还不知道，都在往那里赶呢。像在那边，我们越走越远了。小鱼，别着急，沉住气啊！哎，你这是……哦，这条小鱼儿，他们看它太小了，就把它扔在地上。我看它太可怜了，就把它捡回来了。王青姐姐，我现在去盛水把它养起来，好不好？嗯。王青姐姐。我想咱们怎么也来不及了，就算现在到了金田镇，咱们也不可能马上就能找到七大侠他们呀。顾惜昭能够用飞鹰传书，咱们俩又不能用小鱼儿传书。其实也不是不可以。我听说这些鱼一早就要运到金田镇去，金田镇所有卖的鱼都是这里供应的。然后再分发给青田镇所有的鱼贩子，在大街小巷的市场上卖，所以我们还真的可以托这些鱼儿传书呢。那太好了，可是我们怎么传呢？小玉，你把它拿到那个棚子里面去，然后你对那些鱼贩子们的老大讲。
东西，足够买下你们三年打上来的鱼。唐老大，我要用它买下你们所有渔夫们今天打上来的鱼。嗯，鱼头大叔，我今天买下的鱼都要白送给你们大家。但是，你们要答应我一件事。什么事啊？帮我刻竹条。有多少鱼就刻多少个，然后在每条鱼的肚子里都要塞下一个竹条，再运到镇里去卖。刻什么？我已经准备好了，就是这个。王青姐姐，王青姐姐，王青姐姐，他们答应了，还专门挑选了会刻字的人帮我们刻竹条呢。真的，太好了。小鱼，小鱼，他们可千万不要反悔哦。这宝贝东西我们不要了，还给你。哎，几位大哥，你们还是把这镯子拿到城里去卖吧。这样的话，你们就不用起早贪黑的打鱼卖鱼了。我们知道，不要，我们不要。走，走。哎，鱼头大叔，川老大大哥，你们说的东西可不能反悔啊。哎，谁说我们反悔了？呃，我们不认识这位夫人和这位小姑娘，我们也不想知道。但我们知道这竹条上写的是什么东西。对呀、啊，气少商气大侠。秘密到咱们青田镇来，要去神威镖局。那些追杀他的人知道了消息，也来咱们青田镇的神威镖局。可戚大侠还不知道，啊。所以我们青田镇的人就希望大伙早点看到这个竹条，传扬出去，让戚大侠知道了，也要小心戒备。我们这些民警百姓啊，可不比那些落井下石的武林人士。他们趁火打劫，恨不得取代戚大侠的威名。我们做鬼啊！都不相信戚大侠是通辽汉奸，对，这怎么可能呢？怎么会有这种事儿？不可能啊，不会有这种事儿。尤其是咱们这些靠卖力气为生的人，若是没有戚大侠，我们每天打鱼卖鱼的钱还不够那些贪官污吏们克扣的捐税呢。对，既然是帮戚大侠的忙，就算是送给我们一座城，我们也不能要呀。我们要是要了，还怎么做人啊？对，不能要了，不能要了。有四大块：跑马的腿、下山的水、戚大侠的剑，还有就是世上的嘴。不过。请夫人和姑娘放心，我们保证让青田镇一大早，人人都在传言追杀七大侠的人，到神威镖局的事儿。对，哎，还有件事儿，不知道能不能问。芋头大哥，请问吧。这个向七大侠报警的竹条上面，落款的齐亭相识人是？顾西周。走走走走走走走走走！我就七少商，有一天谁救西周？你为什么要说是顾西周留竹条啊？他做错了事，迟早要受到惩罚的。他不可能杀掉七少商的，不能想到他的下场。七少商，还有许许多多被他伤害的人，一定会找他报仇雪恨。我真的不想他死，可是他是逃不过的。我记得你以前对我说过，多行不义必自毙，就是这个道理吧，小鱼。我指望我能多替他做一些侠义的事。等到那时候，有人看见他做过好事的份上，能放过他一命。齐亭相识人是谁？是晚晴。看来，七少商已然知道我们到了青田镇，去省卫镖局的高风亮。那两个卖鱼的
是省委镖局的镖头，一个是包打一面双镖，一个是黑心长胜。省委镖局的大厅全是木头建成，全靠三道梁石根柱子。省委镖局的镖师们就被江湖合称为三梁石柱，包打一面双镖，黑心长胜。还有一个白马高昌，是省委镖局高风亮镖师三梁石柱里的三大梁柱。这么说，高方亮也知道我们到了青田镇。无论如何，要赶在七少将到神威镖局以前，说服高方亮。大大家的，谢城主，当地的人都说呀，吃鱼肚子吃出一句话来。看来顾西昭已经知道我要去神威镖局的消息，他也到神威镖局去见高风亮了。大当家的，今天青田镇的市面上每条鱼里都有这猪条。这是谁在帮你？谁在向你示警？落款是齐亭相识人。那是谁？那是顾西昭，因为我们是在齐亭九寺相识，可是传信人绝不会是他。顾西昭他们也去神威镖局，我们还去神威镖局干什么？我们哎，更要去。嗯，高风亮现在是咱们唯一和最后的线索。